他俩平时有什么不寻常的地方？他们私下相处时和普通的小夫妻并无差别，都是一样的恩爱。神君很宠凤凰殿下，就连红绸长公冲撞了凤凰殿下，都被他遣回清池宫，终身禁足了。元吉一向对红绸很敬重，仅仅是因为冲撞了凤隐，就出手重罚，这倒是有些奇怪。你做的很好，继续跟我盯紧。这赏金，少不了你的。谢仙尊弱水之源。这弱水本就难度，没想到此处还有如此浓郁的水雾。一般仙妖根本到达不了源头，怪不得千年以来都没有人能发现魔族的痕迹。这回多亏了红衣了。凌云山的隐匿结界。果然在这儿。凌云山的隐匿结界，运用至此，魔神冥器当真是好算计。这千年来，我搜遍三界，从极西的大巫山到极南的丽云海，甚至是北海诸岛，无一不探查过，却从未发现任何资源的气息。用不了多少时日，结界就会被撞开，无需白费力气。跟我一同开启这结界，三界颠覆，岂不更有趣？你可有感受到一股灵力的波动？感受到了。等等。这个屏障不对劲，这屏障不能破。他们已将这屏障与九渊结界连接在一起，若我们强行打开屏障，很有可能会冲击九渊煞域的结界。看来魔族是想要用此法撞开九渊结界。刚才那股奇怪的灵力波动，应该就是某种力量在冲撞结界。难道？除了此处之外，还有别的通道。
。此若是源头，难有仙药能来。看来华木试图想用另外一个通道撞击千金。当务之急，我们要赶紧找到另外一个通道，将他堵截，要不然可就危险了。先走。怎么了？原来华木千年前就与魔勾结。那千年前那些事儿，一定与他脱不了干系。蓝风、大泽山，包括你所承受的一切，我恨不得现在就把他碾成齑粉。我们已经找到紫月了，只要将九渊鲨鱼收回，控制住，与魔族、华木的账，很快就能算清了。我想了一个法子，或许我们可以用浮尘找到连接九渊的其他通道。这是若水源头那儿屏障结界上的灵力，你是想象神光共振，感应紫月那般，用梧桐叶收集到的灵力，去感应另一个通道。没错，不过如今华木与魔勾结已成事实，但我们还不知道孔雀族内。乃至整个仙界是否还有他的追随者？在找到其他通道之前，你们不可打草惊蛇。如今我最担心的是华叔。他来参加婚礼了，应当还未入魔。望他不要太糊涂。凤哥和华墨果然有私。干什么？我们要一起睡啊。会合。啊，你别多心啊，我也是为了顾全大局考虑。你想，我们现在既然觉得凤哥有问题，我们就要做事更谨慎。万一被他发现我们分床睡，之前的戏不都白演了以水碗为界，一个人朝床头，一个人朝床尾，互不侵犯。现在可以睡了吗？可以是可以，但背上为何会有伤？哦，之前不小心撞到了圆环骨的，小伤，无妨的。我帮你上药。关心我的吗？你别乱叫了，是长雀不在，举手之劳罢了。这药膏为何会没有？当真是被刺伤吗？为何看着像法器的沉寂？你这伤……圆环骨藤，自古便被选来熔炼法器，它造成的伤口也是如此。可，夫人手真巧，伤不疼了，早点休息吧